ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡി ജി ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പാസീവ് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താ നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദ എമിഷ്യൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ബിഹേവിയർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ പോലുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്താണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ട് ഉള്ളതാണ് ഡിഫൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും റഡാർ മിസൈലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സി ആർ ഒ പോലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് അതായത് ഇ സി ജി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫാൻ പമ്പ് കംപ്രസർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലേസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാപ് ചേഞ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് കമ്പോണൻറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെയും നമ്മൾ രണ്ട് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് കണ്ടക്റ്റ് അപ്പോൺ പ്രൊവൈഡിങ് സം എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു എനർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് കണ്ടക്ട് അപ്പോൺ പ്രൊവൈഡിങ് സം എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഫോമിലൊക്കെ എനർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്റ്റീവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ദർ ഓപ്പറേഷൻ വൺസ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ ദർ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ഈ ഒരു പാസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ
വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിനെന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എനർജീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുക പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ സെൻസർ ഇൻഡക്ടർ അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിനും പാസീവ് കമ്പോണൻസിനും എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒപ്പോസിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഓർ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോവിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മളെ സിമ്പൽ റെസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ഒമേഗ ഓക്കെ ഒമേഗ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഓം എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇനി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാരൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ എൻഡ് മറ്റൊരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ എൻഡും ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നോക്ക് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഉണ്ട് ആർ വണ്ണിന്റെ എൻഡും ആർ ടുവിന്റെ എൻഡും കണക്റ്റഡ് ആണ് ആർ ടുവിന്റെ എൻഡും ആർ ത്രീയുടെ എൻഡും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പാത്ത് ഫോർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരൊറ്റ പാത്ത് മാത്രമേ ആ കറണ്ടിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ സെയിം കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഓൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും പോകുന്നത് ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ കേസ് ആണ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് ക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് വി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വി ടു ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വി ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ആർ ഫോറിന് അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കില്ല ആർ ടുവിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ആർ വണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ആർ ടുവിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ആർ ത്രീ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഒന്നും കൂടെ കുറയും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ ഇനി വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ആണ് അപ്പൊ അതേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓംസിലോ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസും ഒരേ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വി വണ്ണിന് പകരം ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ
there are many path for current flow current ne flow cheyane avade oru paad path undayirikkum adu pole thane ore resistor ne cross undavuna current um different aayirikkum ini voltage across voltage drop ne case edukkanengil parallel combination le ore resistor ne cross undavunnadum same voltage aayirikkum okay appo series il endano padichathu adinte nere opposite aanu namukku parallel ullathu parallel le ore resistor ne cross um different current aayirikkum adu pole thane ore resistor il undavunnathu സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ വോൾട്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ വി ബൈ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഐ വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ത്രീ ഇവിടെ വി എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ് എല്ലാ റെസിസ്റ്റുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സെയിം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് വി എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് പാലൽ കോമ്പിനേഷനിലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എല്ലാവർക്കും തെറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതല്ല നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരെയാണ് ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ആണ് അപ്പൊ കിട്ടിയ ആൻസറിന് എപ്പോഴും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം ഓക്കെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആർ ഇക്വൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ആൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ ഇക്വൽ ആൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓമിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്ററിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചില റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലൊരു കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആ റെസിസ്റ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ ജനറൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ഓം ടു മെനി മെഗാ ഓം ആർ അവൈലബിൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഓം മുതൽ മെഗാ ഓം റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോളറൻസ് ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് It gives the variation of resistance value from the indicated value. We have said that the resistor in the body is the indicator of the ohm in the resistor. That is the indicator of the indicator. If you indicate the value, it is the mark of the variation of tolerance. It is generally expressed in percentage. It is generally expressed in percentage in the formula. Express in the form. A typical value is the tolerance value. വേരി ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വാരിയേഷൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു വാരിയേഷൻ്റെ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്ന് മുതലാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പാസി കമ്പോണൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ന് എത്രത്തോളം അതിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളതാണ് ടോളറൻസ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലോ ടോളറൻസ് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളടുത്തുള്ളത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ എന്താവാം നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പ
അതായത് എക്സസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ എത്രത്തോളം അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എത്ര പവറിൽ അത് മാക്സിമം അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പവർ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ വാട്ട്സ് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റർ വിത്ത് പവർ റേറ്റിംഗ് ഫ്രം പോയിന്റ് വൺ വാട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഓഫ് വാട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ പോയിന്റ് വൺ വാട്ട് മുതൽ നൂറ് വാട്ട് പവർ വരെയുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പവർ റേറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കറൻറ്റ് വിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹീറ്റ് പവർ റേറ്റിംഗ് ആൾസോ ഗിവ് സം ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മാക്സിമം കറൻറ്റ് എ റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ സേഫ്ലി കൈ അതായത് ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ മാക്സിമം കറണ്ട് റേറ്റിനെയും കൂടെ ഈ ഒരു പവർ റേറ്റിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ഡിസിപ്പേറ്റ് വിത്തൗട്ട് എക്സസീവ് ഹീറ്റ് എക്സസീവ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ എത്രത്തോളം അതിന് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മാക്സിമം കറണ്ട് എയർ റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ സേഫ്ലി ക്യാരി ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് മാക്സിമം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറണ്ടിനെയും ഈ ഒരു പവർ റേറ്റിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈസിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാട്ടയിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ വാട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററുണ്ട് വൺ ബൈ ടു വാട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററുണ്ട് വൺ വാട്ട് ടു വാട്ട് ഫൈവ് വാട്ട് ടെൻ വാട്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എക്സസീവ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിന് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവറെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് വെരി അത് സേഫ് ആയിട്ട് അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടും ഈ ഒരു പവർ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഫിക്സ്ഡ് റെസിസ്റ്ററിനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റർ മെറ്റലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റർ വയർ ബോൺ ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വണ് നോക്കാം ഫിക്സ്ഡ് റെസിസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോ വാട്ടേജ് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ലോ വാട്ടേജ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആണ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അതുപോലെ സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലീഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിൻഡ് കോപ്പർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ റെസിസ്റ്റർ രണ്ട് ലീഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ടിൻഡ് കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ചീപ്പ് റിലേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് ഹൈ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വാല്യൂ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളതുമാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓം മുതൽ ട്വൻറ്റി ടു മെഗാ ഓം വരെ നമുക്ക് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ബാൻഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് കളർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ബാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ആ കളർ ബാൻഡ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ
അപ്പൊ നമ്മള് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻഡൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്നി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം വയേഴ്സിന് എന്താണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് ദ കംപ്ലീറ്റഡ് വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സച്ചാസ് ബേക്ക്ഡ് ഇനാമൽ നമ്മളിങ്ങനെ വയർ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറിനെ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനെയും നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേക്ക്ഡ് ഇനാമലാണ് ഇനി ഇത്തരം വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്റേറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറൻസ് ആണ് വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്റർ ഇത് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് വൺ ഓം മുതൽ വൺ മെഗാ ഓം വരെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലൈസ്ഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റലൈസ്ഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെറ്റൽ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ തിക് ഫിലിം ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ടു ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതായത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് തിക് ഫിലിം ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു തിക് ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ തിക് ഫിലിം ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ടു ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തിക് ഫിലിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മെറ്റൽ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ എന്നും അതുപോലെ എടുക്കുന്ന തിക് ഫിലിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും പറയും ഓൺലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഹാഡ് ബൈ ദീസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഓൺലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഹാഡ് ബൈ ദീസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മെഗാ ഓം വരെ നമുക്ക് ഇത്തരം മെറ്റലൈസ്ഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്മാളർ ദാൻ വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്റർ ഒരു വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലൈസ്ഡ് റെസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെറുതാണ് സ്മോളർ ദാൻ വയർ ബോൺ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം മെത്തേഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ഓമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതി എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഇട്ട് അപ്പൊ വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വോളിയം കൺട്രോൾ ഓൺ റേഡിയോ റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഈ ഒരു വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ യൂഷ്വലി ഹാവ് ത്രീ ലീഡ്സ് ടു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വൺ മൂവബിൾ ഓക്കെ വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ലീഡ്സ് ഉള്ളതാണ് വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഫിക്സ്ഡ് വണ്ണും ഒന്നെന്താണ് മൂന്നാമത്തത് അതിൽ മൂവബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവബിൾ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും എന്താവാം റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വൈപ്പർ കോണ്ടാക്ട് ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു
ഒന്ന് എൻ ടി സി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി സി തെർമിസ്റ്റർ ആണ് എൻ ടി സി തെർമിസ്റ്റർ ഡിക്രീസസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എൻ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് എൻ ടി സി ആൻഡ് പി ടി സി എൻ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എൻ ടി സി നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് പി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പി ടി സി തെർമിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻ ടി സി പി ടി സി നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇത്തരം തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാരിസ്റ്റർ ആണ് വാരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വാരിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ വാരിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ വോൾട്ടേജ് ഓവർ ദി വാരിസ്റ്റർ ഓക്കെ വാരിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വാരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എബവ് എ സെർട്ടൻ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വാരിസ്റ്റർ ഡ്രോപ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഒരു സെർട്ടൻ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെക്കാളും എബവ് ആണ് ആ ഒരു വാരിസ്റ്ററിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ വാരിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവും ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിസ്റ്റർ ടൈപ്സ് ആർ എക്സസ് ബട്ട് നൗ വെഡേസ് എം ഒ വി വാരിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് യൂസ് ഒരു ടൈപ്പ് ഇത്തരം വാരിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം ഇത്തരം വാരിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാരിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഇതിനൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഓർ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഷോ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അവിടെ ഇരുട്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു എൽ ഡി ആറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ലൈറ്റ് ഓർ ഡാർക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സെൻസിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം എൽ ഡി ആസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു എൽ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്ത് കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ആവുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഓർ ഡാർക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ലൈറ്റ് ഓർ ഡാർക്ക് സിറ്റുവേഷൻസിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കളർ കോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ കളർ കോഡിങ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക്
ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീൻ ബ്രിട്ടൻ ബ്ലൂ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയലറ്റ് ഗ്രേ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു കളർ കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ കളർ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ബി ബി റോയ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ആ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കളർ ആരൊക്കെയാണ് ഗോൾഡും സിൽവറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് സിൽവർ ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മുതൽ വൈറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ടു നയൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബാൻഡിലും സെക്കൻഡ് ബാൻഡും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് വൺ ഓ പ്രൊസസ്സർ ആയിരിക്കും ബ്രൗൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആരെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടെൻ ഓം എന്നുള്ളതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൺ കെ വൺ കിലോ ഓം യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ടെൻ കിലോ ഓം ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ എന്തായി വൺ മെഗാ ഓം വയലറ്റ് ടെൻ മെഗാ ഓം ഗ്രേ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓം വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ജിഗാ ഓം ഇനി ഗോൾഡും സിൽവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ബാൻഡ് തേർഡ് കളർ ബാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ ഓമും പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർത്ത് കളർ ബാൻഡിൽ വരുന്നത് ടോളറൻസ് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ടോളറൻസ് ആയിട്ട് തരാറ് എപ്പോഴും ഗോൾഡും സിൽവറും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഗോൾഡും സിൽവർ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സിൽവർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു കളറും ഇല്ലാത്ത റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നാലാമത്തെ ബാൻഡിൽ ഒരു കളറും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മൂന്ന് കളർ ബാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആക്ച്വലി മൂന്ന് കളർ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തത് അവിടെ കളർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കളർ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ അവിടെ വരുന്ന ടോളറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നാലാമത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു കളറും ഇല്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് നാല് കളർ ബാൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് കളർ ബാൻഡ് ഉള്ള റിസസ്റ്റർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തത് എന്താണ് ഡിജിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തതും ഡിജിറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് നാലാമത്തത് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കാത്താന്ന കളർ ഏതാണ് റെഡ് ആണ് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ബി റോയ് അല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ മുതലാണ് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നല്ല ഇടേണ്ടത് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടിടുക ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഓറഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളർ കോഡ് നോക്കുക ഇവിടെ എത്രയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെത് വരുന്നത് ഓറഞ്ച് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഡിജിറ്റൽ അല്ല മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഡിജിറ്റൽ അല്ല മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്കിന് വരുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഓം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് മൂന്നാമത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതി വൺ ഓം എന്നുള്ളതിന് വൺ മാത്രം എഴുതി നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഗോൾഡ് കളർ ആണ് ഗോൾഡ് കളറിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഇനി എങ്ങനെ ഇത് എഴുതുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജി രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അതുപോലെ എഴുതി താഴെ നോക്കുക ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഓം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു വൺ ഓം മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി അവിടെ ടെൻ ഓം ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഓം എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ബി ബി റോയ്